ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഐലൻഡ് ഡൊമി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഐലൻഡിലത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റമായിരുന്നു ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനിരുന്നത് എന്നിട്ട് മഴ കാരണം നടന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം എന്തായാലും ഇതൊരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ചെടിയൊന്നും ഇവിടെ വളരില്ല അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ചെടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ പിന്നെ ചേമ്പ് ചേമ്പ് എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ളതും പോലെ ഇവിടെയും പെട്ടെന്ന് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ആവും വഴുതിന ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വഴുതിനയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ടൈമൊന്നും ആയില്ല ജസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചീര ചീരയൊക്കെ അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് ആവുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇന്ന് മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെടിയാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും കാണും വെറുതെ വിട്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നോനി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഇത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഒരു പഞ്ചിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ചിലർ ഇതിന് ചീസ് ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് വെച്ചുള്ള ലീഫ് പൗഡറൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ തന്നെ അതേപോലെ വോൾക്കാനിക് ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ചെടി പല പേരിലാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അറിയുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോനിയായിട്ട് നോനി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴുത്തോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോഷ് കളറും നല്ലോണം പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റിഷ് കളറുമായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മൾട്ടി ഫ്രൂട്ടാണ് കുറേ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ടായി മാറും അപ്പോൾ ഇതിന് മൾട്ടി ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ചിലർ ഇതിൻ്റെ സീഡ് എടുത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കും ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ സീഡൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പോലെ പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇതാണ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ബെറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് മലയാളം എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ കുറുമുട്ടിക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പം ആരും കൊമേഴ്ഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ല ഇത് ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വളരും കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ല ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ നല്ല ചെറുതാണ് ഇതതിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി കുറച്ച് വൈൽഡ് വെറൈറ്റി വൈൽഡ് ബെറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ബെറീസിൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെ പെട്ട ഒരു ഒരു ചെടിയാണ് പെട്ടെന്നാണുമ്പോൾ മുളക് ചെടിയായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ നിറയെ നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നിറയെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം എത്തുമ്പോൾ നിറയെ കായ ഉണ്ടാവും വേറൊരു ചെടി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നെല്ലിക്ക പുളി ഇത് ഉപ്പിലിട്ടിട്ടും അച്ചാറിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നിറയെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സീസൺ ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയത്
ഇത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എരുമ്പം പുളി അച്ചാറൊക്കെ ഇടാൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചമ്മന്തിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറിക്കൊക്കെ നല്ലതാ കറിക്ക് മോര് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചാമ്പയ്ക്ക വലിയ മരമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞു ചെടിയൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വെറൈറ്റി വലിയ മരം ആവുന്ന ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെടി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ വളർന്നപ്പോൾ നല്ല വലിയ സൈസ് ആവുന്ന ഒരു ചാമ്പയ്ക്കയാണ് വേറൊരു വെറൈറ്റിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെയും ടാ സീസൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പൂവൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വരുന്നുണ്ട് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് റെഡ് കളറോ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് സപ്പോട്ട ചിക്കു ഇത് ചെറുതാണ് അത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച പക്ഷെ എല്ലാ സീസണും ഇതിൻ്റെ എത്തി കുറച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ പഴം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിക്കു എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു സീസണിലൊന്നുമില്ല ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ എലിയും കുയിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു ചെടി എന്ന് പറയാൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ എന്നറിയില്ല ഇത് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെടിയാ അതെ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ സീഡാണ് ക നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള കുറേ സീഡുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ സീഡാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് നല്ലോണം പഴ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇതുപോലെ കീറി വരും ഇതിനെ കേരളത്തിൽ പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നെങ്കിൽ കൊമൻറ്റ് ചെയ്യണേ എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചെടികൾ അപ്പോൾ അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിലത്തെ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മറക്കാണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ആ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് ബൈ എൻ്റെ കെയർ